No estaba abandonado. ¡Ey! ¡Intrusos! Disculpen. Ya nos vamos. Solo conozco a un hombre que luchaba así. Y falleció hace mucho. Pues pronto te reunirás con él. ¿La bendición del Fénix? Imposible. Pero si lo vi morir. Discúlpeme, mi lord. No sabía que era usted. Le damos la más cordial bienvenida. Por el fundador. ¿De verdad es usted? Y tú eres... Sir Wade. Hablemos adentro. ¿Qué les pasó a los que no juraron lealtad? Salimos de ahí antes de que el Imperio nos ejecutara, aunque nos quedamos en Rosaria. Y poco después decidimos formar a los guardianes de la llama. Pero... No hay mucho que un puñado de escudos viejos pueda hacer contra el poder de todo un imperio. Aunque... Nos aseguramos de que no la pasen muy bien en Rosaria. Aún así, últimamente, hemos tenido que enfocarnos en mantener a los pocos portadores que quedan del ducado a salvo del imperio. Las purgas. Vimos lo que pasó en Oldil. Así es. Obra de los escudos negros y de su señora. Hablas de mi madre. Pero no entiendo. ¿Por qué querría deshacerse de ellos? Todos sabían que odiaba a los portadores, pero también sabe lo mucho que hacen por Valestia. Sin ofender, mi lord, pero por si no se ha dado cuenta, a Lady Annabella nada de eso le importa. Con suerte se preocupa de su propio hogar, lo que es evidente después de la masacre de Eastpool. Y desde que dio a luz al hijo del emperador... Su obsesión con los portadores solo ha ido en aumento. La verdad, no sé por qué. 
A lo mejor no puede soportar la idea de que alguien con poderes pueda rebelarse contra su hijo. ¿Su hijo? ¡Sir Wade! ¡Los escudos negros se mueven! ¡Están marchando al puente, pihuela! Entonces lo seguimos. ¡Prepárense! Es la hueste principal. Si acabamos con ellos, puede que... Puede que podamos prevenir que causen otra masacre sin sentido. Si no hago nada, seré responsable de la muerte de sus siguientes víctimas. Sir Wade, te ayudaremos. Hemos presenciado los crímenes que esos que se hacen llamar escudos han cometido en nombre de mi madre. Hay que detener esta locura. No los dejaremos matar a sus anchas. Exactamente. Déjanos acompañarte. Por el bien de Rosaria. <risa> Esperaba que dijeran eso. Muy bien. Si así lo desea, será un honor volver a luchar a su lado. El honor es nuestro. Sir Wade, cumplamos con nuestro deber. Con mucho gusto, mi lord. Imagino que este plan necesitará más que un poco de ingenio. Entonces tendremos que prepararnos bien. Dices que ese es el hijo del archiduque. Seremos tan piadosos como ellos. Cuéntanos, Sir Wade. ¿Cuál es el plan? Es algo bien simple. Usted, Lady Jill y yo vamos al Puente Pihuela y provocaremos a la hueste en su campamento. Pensarán que podrán acabar con los guardianes y los escudos negros pedirán refuerzos, quienes sufrirán una emboscada de parte de los miembros escondidos en los cerros. De esa forma podremos luchar en el puente sin terminar sobrepasados. Aunque los escudos negros nos superan en número, Prefieren luchar en unidades pequeñas. Así que nos aprovecharemos de eso. ¿Qué tan pequeños? No son un gran número si voy con usted y Lady Jill. <ríe> no podría enfrentarme a ellos yo solo. Pero hasta que llegamos, este era tu plan. <ríe> no has cambiado en nada. Sir Wade, hemos enterrado a los portadores de Oldil. Perfecto. Prepárense para la batalla. Como usted ordene. Gracias, Sir Quaid. Quizás ahora descansarán en paz. Solo hay una manera de darles descanso. Poniéndole fin a los escudos negros. Y eso haremos. Que la bendición del Fénix lo acompañe. ¿Desde cuándo han estado tras los escudos negros? Desde que atacaron la primera aldea. Localizamos a los desgraciados responsables y tiramos sus cuerpos en vento calmo. Obviamente, eso no les gustó para nada. Y nos han perseguido desde entonces. Barbas de mi tío. Sígueme. Buscaremos otro puente. Tienen suerte que no tenga miedo. Ahí están. A su señal, mi lord. ¿Qué quieren? 
¡Ya les dije! Tenemos un mensaje para la virreina. De los guardianes de la llama. ¡Ja! ¿De verdad creen que...? Un par de sucios vagabundos, una mujer y un perro podrán hacerle frente a los poderosos escudos negros. ¡Inténtenlo! ¡Y extinguiremos su falsa llama! ¡Por Rosaria! ¡Por Rosaria! ¡Su estúpida revolución termina aquí! ¡Lo juramos por nuestra más noble, más completamente errado. Al profesarlo, solo nos han dado la razón. Hay que purgar esta tierra de la oscuridad.
No veo a ninguno más. Ni yo. Tu plan funcionó. ¿Funcionó? ¡Lo logramos! ¡Le dimos su merecido a cada uno de esos estúpidos hijos de puta! Mi... Eh, Lord. Quizás ahora ya no harán más purgas. Por un tiempo, al menos. Quizás, pero... Dudo que mi madre se quede con los brazos cruzados. Seguro hará lo posible para reclutar más escudos a su causa. ¿Y las purgas empezarán de nuevo? A veces me pregunto si la nación que conocimos ya no existe. Sus campos se secan. Su gente sufre. Luchamos para preservar su llama, pero por cada enemigo que derrotamos, otro aparece en su lugar. Sea como sea, sigue siendo nuestro hogar. Y lucharemos por él como siempre hemos hecho y siempre haremos. Mientras las llamas del Fénix ardan en nuestros corazones, el Ducado no morirá, y sus leales súbditos soñarán con el día en el que la bandera de Rosaria se hizo en Rosalith una vez más. Sir Wade, creo... ¿Que deberíamos volver a Puerto Isolda antes de que manden a más soldados? Una buena idea, mi lord. ¿Y por cuánto tiempo ha estado mi tío financiando sus actividades rebeldes? Desde el principio. Lord Byron fue la primera persona con la que hablé luego de formar a los guardianes. Si hubiera sabido de este túnel antes, no habría pasado un susto cuando casi me colgaron por tratar de colarme por los muros. Supongo que pedir una audiencia formal hubiera levantado sospechas. Y hay que mantener las apariencias. Si el virreinato llegase a sospechar que Lord Byron está ayudando a los guardianes, confiscarían todos sus bienes y lo ejecutarían. Y entonces no podría ayudar a nadie. Por eso, aunque le duela en el alma, tiene que fingir ser un noble leal, ya que sabe que cualquier paso en falso lo llevará a la ruina. Esa es la razón por la que es tan cuidadoso. No se sorprendan si les deniega la audiencia, sobre todo porque usted debería estar muerto. Pues pensaré en una forma de probarle que no soy un fantasma ni un estafador. Tengo algo que podría ayudarle con eso último. Es el emblema de los guardianes. Úsela y quienes amen Rosaria sabrán que usted está de su lado. Lo usaré con orgullo. Por favor, hágalo. No quiero que mis hombres lo ataquen de nuevo. A menos de que se lo merezca. Si tan solo Sir Tyler estuviera aquí para verlo. O el Lord Comandante. O... Gracias, Sir Wade. Si llegas a necesitar cualquier cosa... Lo sé. Ahora vaya, mi Lord. Esto no me gusta. ¿De verdad piensas que creyeron que somos nosotros? Ni en sueños.
Si me preguntas, mi tío cree que somos impostores y ladrones. Así que vendrá a matarnos. Imagina mi sorpresa cuando me dijeron que mi sobrino vino de visita. Clive Rothfield murió hace muchos años. Y por pronunciar su nombre, vas a pagar con tu lengua. ¿Te atreves a burlarte de mí? Soy yo, Sir Crandall de Camelot, leal sirviente de su ilustrísima eminencia, Santa Sibyl, la descalza. Mm. Madú, infame hechicero, por tus crímenes contra Dios y la corona, pagarás con tu sucia alma. ¡Maldita sea civil, la descalza! ¿Incluso desde la muerte te atreves a hostigarme? Como desees, abriré las puertas del infierno para poder contemplar tu figura atravesar. Bravo, tío. Sigue siendo el mejor Madú del continente. Oh, 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 Clive, sobrino mío, de verdad eres tú. <ríe> Desde chico que me encantaba esa escena de la santa y el discípulo, nunca me dejaste interpretar a Sir Crandall. Tengo que pedirte un favor, tío Byron. Rutherford, avisa a la cocina que hay visitas. Cenaremos de inmediato. Pero, tío... No dejaré que me cuentes cómo lograste sobrevivir todo este tiempo con el estómago vacío. ¡Vamos! ¡Siéntense! Tienes que usar los platos caros, Rutherford. Así que vieron los restos de una de sus famosas purgas, ¿cierto? Desde que es virreina, Anabela ha sido una auténtica pesadilla para Rosaria, pero... Estas atrocidades son el colmo. Algo la cambió. Aunque no sé muy bien qué, pero... La mujer que conocíamos se fue y un monstruo se quedó en su lugar. Un monstruo. Para bien o para mal, me encargaron gobernar esta ciudad en su nombre, por lo que debo fingirle obediencia y lealtad. Es lo único que puedo hacer para ayudar a Wade y a su banda de rebeldes. Sí, nos lo contó. Has arriesgado mucho por Rosaria. Nuestra nación estará en deuda contigo. Han pasado 20 años, Clive. La nación que tu padre y tus ancestros lucharon por defender ya no existe. Quizás seguiría en pie si hubiera tenido el valor de mi hermano. Muy bien. Si un barco es lo que necesitas, entonces un barco tendrás. Tengo un bajel en el puerto que podría servirles para el viaje. Estará listo para zarpar en unas cuantas semanas. Entonces, ¿nos crees absolutamente? ¿Creerles? ¡Ah! Solo un tonto creería siquiera una parte de lo que me contaron. 
Pero hasta esta noche, solo un tonto habría creído que mi sobrino seguía vivo. Además, sé de buena fuente que Clive dice la verdad. ¿Cuál es la fuente? La tuya, claro. Siempre ha sido un pésimo mentiroso. ¿Eso es cierto? Digamos que no es mentira. No le demos ideas. Es mejor si no se entera de lo que estamos hablando. Lo único que me cuesta creer de todo lo que he escuchado es que tú seas así. Siempre fuiste un buen muchacho, pero ahora eres todo un bandido. Por lo que, si no me equivoco, eso me convierte en el tío del bandido. <risa> Estupendo. ¿A quién asaltamos primero? Rutherford, tráeme mi alfanje. La pasaremos bien. Un buen barco, ¿no crees? Cuando salvemos, nos llevará por el mar hirviente hasta el monte Trostanos en tan solo tres días. ¿En qué estás pensando? Monstruos. Cuando luché para el Reino de Hierro, lo hice porque no tenía elección. Porque cuando descubrieron que no me afectaban los latigazos, empezaron a azotar a inocentes. Y así me convertí en su marioneta. Dejé que me manejaran. Me convencí a mí misma de que era otra persona quien blandía la espada. Y no yo. Huí de la verdad para no sentir el dolor y la culpa que la causaban. Y cuando me di cuenta... Yo no sentía nada. Nada en absoluto. en un monstruo. Yeah. No quiero ser un monstruo, Clive. ¿Me entiendes? Quiero elegir otro camino, un camino mejor. Para vivir en libertad. Pero para hacer eso, debo enfrentarme a mi pasado. Y cuando lo hagas, estaré a tu lado al igual que tú lo estuviste conmigo. Gracias, Clive. Debo pagar por mis pecados. Solo así, y solo entonces, ese monstruo dejará de existir. Solo, prométeme que no morirás con él. Es tarde. Vamos a dormir. El viaje a Venumer es largo y tenemos mucho que contarle a los demás.
fundador sabe qué nos espera en el Reino de Hierro. Aunque puede que Vivian tenga algunas teorías. ¿Ya de vuelta, Lord Rosfield? Me halaga que me considere tan buena compañía. Busco tu consejo y no tu compañía en esta ocasión. Ah, ¡Qué príncipe azul! ¿Qué quieres preguntarme hoy? El Reino de Hierro. Necesito saber sobre él. Así que se dirigirán hacia el aliento del dragón esta vez. El cristal madre que se yergue sobre el mar hirviente. Hubo un tiempo en el que un rosariense solo debía enfrentarse a la marea para visitarlo. Pero un día, los sangre de hierro atacaron. ¿Cómo sabes? Las islas al oeste de Valestia son gobernadas por el Reino de Hierro, o mejor dicho, por su iglesia. Pero esta religión no adapta un enfoque pragmático como lo hace el imperio para mantener a las masas bajo su control. No, el reino de hierro es la personificación misma de la ortodoxia cristalina. Así que para entender a este reino hay que conocer su religión. Como su nombre lo indica, la ortodoxia rinde culto a los cristales madre. Por ello, la ortodoxia no ve con buenos ojos que paganos extraigan fragmentos de su dios para llenar tinas o encender lámparas con la magia de los cristales. En efecto, ellos creen que el éter es una sustancia inmoral, un tipo de veneno. Para ellos, los dominantes son manifestaciones del mal, aunque no tienen problemas con ellos si pueden masacrar a sus enemigos. Hace unos 80 años, en el norte de Tormenta, el ojo del dragón sucumbió. Al poco tiempo, en busca de éter y perseguidos por la amenaza de la plaga, los territorios del norte invadieron al gran ducado de Rosaria. Cuando Rosaria marchó al norte para repeler los ataques, el reino de hierro aprovechó la oportunidad. Unos pocos días después, los sangre de hierro llegaron a la isla del monte Drostanus, donde se encuentra el aliento del dragón, y se la quitaron al ducado. Rosaria intentó recuperarla, obviamente, pero sin éxito. Dudo que haya más de un puñado de rosarienses que hayan podido pisar la isla desde que tú naciste. Y no creo que suban esos números, ahora que Rosaria es parte del imperio. Así que los Sangre de Hierro se adueñaron de la isla. Y junto a ella, también han adquirido el punto estratégico que necesitaban para invadir el continente. El Cristal Madre no es solo el objeto de culto de los Sangre de Hierro. También es su entrada al continente. Y eso hace que Drostanus sea su tierra santa. Desde donde la ortodoxia cristalina zarpará para reclamar el resto de los cristales madre. O morirá en el intento. Mi padre y mi abuelo se enfrentaron con los Sangre de Hierro por el aliento del dragón. Si no fuera por el portal del Fénix, los habríamos atacado con toda nuestra flota. Pero en lugar de eso, fueron ellos quienes atacaron Rosaria. Saquearon la capital, mataron a los hombres y secuestraron a las mujeres, incluida Jill. Pues nadie te reclamaría si quieres vengarte un poco, Clive. Mi único objetivo es destruir el Cristal Madre, pero... Muchas gracias. Creo que estoy listo para partir. Busquemos a Jill. Eso creo. Y él. Cuando me dijiste que tenías que enfrentar tu pasado, no hablabas de destruir el aliento del dragón. ¿Verdad? No. 
Hablaba de Imran, el líder de la ortodoxia cristalina, el hombre que me obligó a cometer atrocidades. Lo voy a matar. Necesito hacerlo para afrontar mi pasado, para poder ver al futuro. Y sé que podré hacerlo si tú estás a mi lado. Siempre. Y yo siempre estaré a tu lado. Juntos acabaremos con el Cristal Madre. Sid estará orgulloso. Sin duda alguna.